eu sou o Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você, estou aqui com um convidado muito especial, estou gravando esse vídeo aqui em Pisa, na Itália. Você deve conhecer a cidade de Pisa, aí, famosa pela sua torre inclinada e eu, eu estou passando um período aqui que eu vim para um evento e aproveitei, estive esses dias com uma pessoa muito especial, que é o meu amigo aqui, eu quero lhe apresentar, ele mora aqui em Pisa, ele é italiano, ele se chama Gabriele, foi ele que traduziu a minha palestra toda no último final de semana, no evento que eu participei lá em Bolonha, na Itália também. Então, eu, nós acabamos de gravar alguns vídeos agora e eu quis bater um papo aqui com ele por duas razões. Primeiro, para agradecê-lo por toda a gentileza dele nesses dias, tanto lá quanto aqui. Me recebeu ontem, foi até Bolonha me buscar, viemos de trem para cá, me mostrou toda a cidade, todos os pontos turísticos. Eu ainda vou mostrar para vocês o vlog que eu fiz né, da, da viagem. Mesmo, né? Uma aventura, uma grande aventura. Então, eu quero... Eu quero ele, ele fala... É, não muito bem ainda o português, né? Então, já estou avisando isso para você, mas dá para a gente entender tudo que ele fala também. E eu quero primeiro dar um alô aí para a galera, ó. seja bem-vindo. Nós somos aí em, em quase um milhão de pessoas do olá, canal. Olá, olá. Muito prazer para conhecer vocês. Eu sou muito feliz é, de poder me apresentar. Eu sou o Gabri, Gabriel, aqui da Itália. Eu moro em Pisa. Essa é a minha cidade. É, eu também agradeço o Ima. É, por ter conhecido ele, é, por poder ter ajudado a ele é, também para o seu canal, para poder ter ajudado para fazer algum, alguns vídeos aqui em Pisa. Então, pessoal, olha, eu, que, eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Gabriel, porque é o seguinte, eu tenho muita gente jovem aqui no meu canal, muitos jovens, que muitas vezes eles dizem o seguinte, é, é, se acham incompetentes, se acham incapazes, e às vezes, por exemplo, tem dificuldade de aprender um outro idioma e tal. E eu quis aproveitar para fazer essas perguntas para ele, porque eu fiquei admirado com o jovem que ele é, pela idade dele e tudo. E eu quero fazer algumas perguntas para ele no sentido de valorizar tanto a ele, quanto também ele poder compartilhar essa experiência com você que é jovem, ou com você que já, já não é mais tão jovem. Você sabe que eu tenho quase 60 anos, de repente você está próximo da minha idade também, você diz, ah, como é duro recomeçar, eu tenho vontade de fazer uma série de coisas. E eu botei um vídeo há algum tempo chamado, aqui no canal chamado, Como Recomeçar a Vida em Qualquer Idade. Se você não viu, eu sugiro que você veja, eu vou pôr o um link aqui no, no, na descrição desse vídeo também. Então vamos lá, Gabriele, fala para nós o seguinte, olha, quantos anos você tem, em que, que você trabalha, em que, que você é formado? Vamos começar assim. Eu tenho 31 anos, é, apesar que eu pareço mais jovem, eu trabalho no nicho é, da oftalmologia. Eu sou um assistente de médicos oftalmologistas. É, eu sou ortoptista. Essa não é uma profissão muito comum, é, mas é assim, é, seria tipo o fisioterapeuta dos olhos. Um pedacinho do meu trabalho é com um oftalmologista e o resto do meu trabalho, eu trabalho na loja dos meus pais, que tem uma ótica. Nessa ótica aqui, eu uh, curo também do marketing digital deles. Assim que as pessoas podem nos achar nas redes sociais e também uh, ser atraída pelo conteúdo, pelas dicas que a gente vai doar para eles. Eu trabalho também com isso, eu ajudo também eles é, nesse assunto. Então, pessoal, você viu que interessante a profissão dele, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Então, ele é como se fosse um fisioterapeuta dos olhos. Ele estava me explicando ontem que quando a pessoa tem algum problema nos olhos, ou passou por uma cirurgia, ou ela tem alguma deficiência, como, por exemplo, estrabismo, entre outras coisas, ele ajuda com exercícios de fisioterapia para melhorar isso. Interessante demais isso, né? Melhorar a visão. Você vê como a gente está sempre descobrindo novas coisas. Para mim, foi uma descoberta. Eu não tinha nem ideia que isso existisse. Ok, você ouviu a idade dele. Você ouviu também que, além de ajudar na loja dos pais e trabalhar lá, ele tem o trabalho dele também. Aqui na, na Europa, os horários de trabalho são diferentes daí do Brasil. Né? Eles não seguem o mesmo padrão, assim como os direitos trabalhistas também. Mas ele é um jovem útil também que está aí. E agora ele está trabalhando também, ajudando, como ele falou, lá no marketing digital lá do pai dele. Por quê? O pai dele já tem 60 e poucos anos, a empresa é convencional, mas eu e você sabemos, eu tenho falado isso sempre, quem não entrar para o marketing digital, quem não aparecer na, na internet, esqueça, está condenado a morrer, não tem, isso é maior do que nós. Por isso que nós nos conhecemos, nesse final de semana que passou, teve lá em Bolonha o Everest Builderall. A Builderall é a plataforma mais completa, mais versátil 
do mundo, certo? Ela não é a maior, mas certamente ela é a mais completa do mundo. E nós tivemos o um evento no final de semana justamente para embaixadores da Bilderol, para os, os afiliados alavancados e tal. Eu sou usuário dela e, e desde o ano de 2016. Todos os meus infoprodutos eu vendo lá por ela. Minhas páginas, meus sites, quase tudo que eu faço é por lá, né? Os e-mails e tudo. Eu, inclusive, daqui a uns dias vou colocar um vídeo aqui no canal falando mais aprofundadamente sobre isso, para te abrir as, as fronteiras também, né? Agora, conta aí para nós, Gabriel, é, como que foi esse, esse lance de você aprender português? Por que o interesse de aprender português? Então, eu é, iniciei me interessar porque no ano 2014, estava aqui em Pisa muitos estudantes brasileiros. É, assim, eu conheci dois um casal em particular, e a gente fez uma linda amizade, uma linda demais. Assim, eles falaram comigo sempre no italiano, mas quando eu estava ouvindo eles falar em português, nossa, eu me apaixonei pela musicalidade da língua, dessa língua aqui. Assim, eu fui procurar um curso ou algo em português aqui na minha cidade. Por graça de Deus, eu achei, porque está raro aqui na Itália achar alguém que explica o português. Tem espanhol, tem inglês, tem francês, mas português é difícil de achar. Assim, eu encontrei uma professora é, brasileira é, que fazia esse curso. Eu estudei com ela por três meses, mais ou menos. Depois ela teve que sair e voltar pelo Brasil. Assim, eu... Uh, até estava esquecendo as várias coisas, as palavras e tudo. É assim, depois de um tempo, os meus amigos voltaram também pelo Brasil. Eu falo com, ele, com eles ainda hoje em dia no italiano. Eles querem aprender italiano, falar italiano para ele, eles é melhor. É assim, eu comprei um livrinho e iniciei a estudar sozinho o português. É assim... É, que depois de um tempo eles me convidaram a ir pelo Brasil quando você vem a gente quer ver, ver a gente de novo é assim é, eu fiquei estudando e depois de um tempo eu consegui juntar o dinheiro e ir para, para lá é assim, depois sempre é, aprendendo alguma palavra a mais eu comecei a gostar muito é, e hoje sei fa falar mais claro eu não estou aí no Brasil para é, poder praticar todos os dias, mas é, quem sabe um dia, né? <risos> Pessoal, tá vendo? Ó, palavras mágicas que eu tô sempre repetindo aqui, ó. Prática, que eu tenho sempre falado sobre isso. Tudo que você pratica, quanto mais você pratica, melhor você fica. Tem que praticar tudo. Gentileza, gratidão, bons pensamentos, é, cordialidade, vender estudar, entendeu? Isso aí, a prática é fundamental. E você viu também a dedicação dele e o fato de gostar também da língua, né? da musicalidade da nossa língua. É assim, então, é muito importante que você sempre saiba isso. A outra palavra mágica que ele, que ele falou, mesmo sem ter mencionado, é servir, servir as outras pessoas, entende? Porque é, é dando que a gente recebe. Então isso também é muito importante você praticar. É o dar e o receber, né? tem que ter um equilíbrio no universo, é assim mesmo. Então tá aí, olha, eu, o meu vídeo aqui de agradecimento a esse, esse novo amigo que eu fiz aqui. Eu e que também agradeço você. Fazer uma homenagem aí para vocês também que são, que são jovens aí esforçados, ou como eu disse, é, jovens há mais tempo como eu, assim, já há quase 60 anos eu sou jovem. De repente você é um jovem há mais tempo e, e saiba que sempre há tempo de você começar. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o teu, o teu, o teu like para mim, né? o teu gostei, o teu gostei ajuda o canal. Compartilha com outras pessoas. Você conhece amigos italianos? Compartilhe com eles aqui também, eles vão gostar. Né? De repente você conhece gente daqui. Põe nos comentários aí o que você achou, é, o que você achou do Gabriel, tem alguma pergunta para você fazer para ele. Eu encaminho depois o contato dele com você também e ele vai ficar muito feliz. Ok? Com certeza. Ó, um recado aí para o pessoal, se tiver que dar um recado para os jovens do Brasil, e qual recado que você daria? O recado que eu daria é que vocês vá, vá lá nas coisas que você, é, que você gosta, que você sente algo que, que é algo mais, que 
é, é algo que você tem uma missão para ir, para lutar, para acordar cada dia e ir atrás dos seus sonhos e nunca parar, nunca desistir. Então, lembrando, eu sou o Ivan Maia, já que ele falou de missão, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Obrigado, pessoal. Um grande beijo para vocês. Tchau. Tchau.